సెంటెన్సెస్ మోడల్స్ ఇక చూసినట్లయితే మీకు నేను కొంత వర్క్ అనేది ఇప్పుడు జనరేట్ చేస్తున్నాను దాంట్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అంటే ఏంటండి నేను దానిని చేయగలను ఇక్కడ మీరు పర్సన్స్ మార్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ డూ ఇట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ షీ కెన్ డూ ఇట్ ఇట్ కెన్ డూ ఇట్ హీ కెన్ డూ ఇట్ రామా కెన్ డూ ఇట్ సీత కెన్ డూ ఇట్ ఇలా రకరకాల పర్సన్స్ ని మార్చి రాసుకోండి ఓకే ఐ కెన్ డూ ఇట్ అనేది పైన రాసేసుకొని మీ నోట్బుక్ లోపల వీ కెన్ డూ ఇట్ అంటే మనం దానిని చేయగలం లేదా మనం ఇది చేయగలం అని చెప్పేసి ఇలా అర్థాలను అర్థం చేసుకుంటూ ఇక్కడ అర్థమే మారదు కదా కెన్ డూ ఇట్ అంటే ఇది చేయగలం లేదా మనం మనకి ఇది సాధ్యమే అని కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఇలా మనం ఇది చేయగలం అనే విషయాన్ని మనం అంటే మనం అవుతుంది నీవు అంటే నీవు అవుతుంది మీరు అంటే మీరు అవుతుంది సో ఇలా మీరు పర్సన్స్ని మార్చి ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే ఐ కెన్ స్విమ్ అక్రాస్ ద రివర్ నేను నదికి అడ్డంగా ఈదగలను ఐ కెన్ గో దేర్ అలోన్ నేను అక్కడకు ఒంటరిగా వెళ్ళగలను ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ నేను నీకు సాయం చేయగలను ఐ కెన్ బీట్ యూ నావ్ ఐ కెన్ బీట్ యూ నావ్ అంటే నేను ఇప్పుడు నిన్ను కొట్టగలను ఐ కెన్ పచాస్ ఇట్ నేను దానిని కొలగలను ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ నేను నీకు సాయం చేయలేను చూడండి రకరకాల మోడల్స్ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ మీరు వీటిని చూసి సబ్జెక్ట్స్ మార్చుతూ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇందాక చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి వీ కాంట్ హెల్ప్ యూ మేము మీకు సాయం చేయలేము ఇలా రకరకాలుగా తీసుకోండి ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ వీ కాంట్ హెల్ప్ యూ షీ కాంట్ హెల్ప్ యూ ఇట్ కాంట్ హెల్ప్ యూ ఇలా రకరకాల పర్సన్స్ ని మార్చండి ఓకే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఐ కాంట్ డ్రైవ్ దిస్ వెహికల్ నేను ఈ వాహనాన్ని నడపలేను ఐ కాంట్ ఆన్సర్ యు యువర్ క్వశ్చన్ నేను నీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేను ఐ మేనేజ్ టు గో దేర్ ఎలోన్ ఐ మేనేజ్ టు గో దేర్ ఎలోన్ నేను ఒంటరిగా అక్కడకు వెళ్ళగలిగాను ఐ కుడ్ ఈట్ ఇట్ నేను దానిని తినగలిగాను చూడండి మళ్ళీ కెన్ కుడ్ మేనేజ్డ్ ఇలా రకరకాలుగా తీసుకున్నాం వాటిలో మీరు పర్సన్స్ ని మార్చాలని చెప్పుకున్నాం చూడండి వీ కుడ్ ఈట్ ఇట్ షీ కుడ్ ఈట్ ఇట్ అలా మార్చి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే మీకు ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి ప్లస్ మీకు చాలా ప్రాక్టీస్ అనేది దీంట్లో దొరుకుతుంది ఓకే ఐ కుడ్ స్లీప్ దేర్ వెల్ లాస్ట్ నైట్ ఓకే ఐ కుడ్ స్లీప్ దేర్ వెల్ లాస్ట్ నైట్ ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు వాక్ నౌ సో ఇలా ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు స్టడీ ప్రాపర్లీ నేను సరిగా చదవగలుగుతున్నాను ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు ఎర్న్ మనీ నేను డబ్బులు సంపాదించగలుగుతున్నాను ఐ ఆమ్ అనేబుల్ టు ఈట్ ఇట్ నేను దానిని తినలేకపోతున్నాను ఇదే విషయాన్ని మనం ఐ ఆమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఈట్ ఇట్ అని కూడా అనవచ్చు కానీ ఐ ఆమ్ అనేబుల్ టు ఈట్ ఇట్ అనేదే ఎక్కువగా వాడుకలో ఉంది దాని అర్థం నాట్ ఏబుల్ కి బదులుగా అనేబుల్ అనేది ఎక్కువగా వాడుకలో ఉంది ఐ ఆమ్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్ నేను నీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాను ఐ ఆమ్ అనేబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మై స్టడీస్ నేను నా చదువుల్లో ఏకాగ్రత ఉంచలేకపోతున్నాను ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ హిమ్ ఎస్టర్డే నేను నిన్న అతనికి సహాయం చేయగలిగి ఉంటిని సో ఇలా రకరకాలుగా తీసుకొని వీటి పర్సన్స్ని మార్చి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఐ వజంట్ ఏబుల్ టు టేక్ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ మై హెల్త్ నేను నా ఆరోగ్య విషయంలో సరైన జాగ్రత్త తీసుకోలేకపోతుని ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు స్టడీ టుమారో నేను రేపు చదవగలుగుతూ ఉంటాను ఐ విల్ బి హెల్ప్ I will be able to help him after a week. వారం రోజుల తర్వాత నేను అతనికి సహాయం చేయగలుగుతాను I won't be able to drive my vehicle tomorrow. నేను రేపు నా వాహనాన్ని నడపలేకుండా ఉంటాను I can have it by tomorrow. 
రేపటికల్లా నేను దాన్ని కలిగి ఉంటాను లేదా రేపటికల్లా నేను ఇది సొంతం చేసుకోగలను అది ఓకే ఐ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ అంటే నేను అది పొందగలను లేదా నేను అది సాధించగలను అలా ఓకే ఐ కాంట్ హ్యావ్ ఓకే ఐ కాంట్ హ్యావ్ అంటున్నాను నేను పొందలేను అనమాట నేను కలిగి ఉండలేను అనే అర్థం వస్తుంది ఐ కాంట్ హ్యావ్ లెజర్ టైమ్ టుమారో నేను రేపు విశ్రాంతిని కలిగి ఉండను ఓకే అంటే రేపు నాకు విశ్రాంతి దొరకదు అనే అర్థం అనమాట ఓకే ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఎస్టడే ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఎస్టడే నిన్న దానిని నేను చేయగలిగి ఉండేవాడిని ఐ కుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ హిమ్ ఎస్టడే నిన్న అతనికి సహాయం చేయగలిగి ఉండేవాడిని ఐ కుడ్ హ్యావ్ పనిష్డ్ హిమ్ టెన్ మినిట్స్ ఎగో పది నిమిషాల క్రితం అతనికి శిక్షించి ఉండేవాడిని ఐ కుడ్ హ్యావ్ గాట్ ఎ జాబ్ లాస్ట్ మంత్ ఇట్ సెల్ఫ్ నెల క్రితం నెలలోనే నేను ఉద్యోగంను పొందగలిగి ఉండేవాడిని ఐ కుడ్ హ్యావ్ అడ్వైజ్డ్ యూ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే సరైన మార్గంలో నేను మీకు సలహా ఇచ్చి ఉండేవాడిని ఐ కుడన్ హ్యావ్ ఇట్ ఎస్టడే నిన్న నేను దానిని పొందలేకపోయాను లేదా దీనిని పొందలేకపోయాను ఓకే ఐ కుడన్ హ్యావ్ మచ్ మనీ లాస్ట్ ఇయర్ గత సంవత్సరం ఎక్కువ డబ్బులు నేను పొందలేకపోయాను సో ఈ వాక్యాలన్నింటిని మీరు తీసుకొని వాటికి పర్సన్స్ని మార్చి ఓకే ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఎస్టడే అంటే దానికి బదులుగా వీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఎస్టడే షీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఎస్టడే హీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఎస్టడే ఇలా మీరు మార్చి ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ప్రతి వాక్యానికి కూడా మీకు ఎంతో ప్రాక్టీస్ అనేది వచ్చి మీరు ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడగలుగుతారు సో ఈ పద్ధతిని కంటిన్యూ చేయండి ఇంగ్లీష్లో ధారాళంగా మాట్లాడాలండి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ సో చూసారు కదా స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు చూసింది కేవలం శాంపుల్ వీడియో మాత్రమే ఇలాంటి ఎంతో వివరణాత్మకమైనటువంటి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వీడియోలను ఫుల్ కోర్సును మీ సొంతం చేసుకోవడానికి వెంటనే మాకు ఆర్డర్ చేయండి సిక్స్ డివిడీస్ ప్యాక్ ప్లస్ ఫ్రీ ఈ బుక్ కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే ఆరు డివిడీల ప్యాక్ ను వాటితో పాటు ఉచిత ఈ బుక్స్ ను మీకు అందిస్తున్నారు కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మిమ్మల్ని ధారాళంగా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడించగల ఏకైక కోర్స్ కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడాలంటే మీకు ఎంతో వివరణతో కూడినటువంటి వీడియోలు అలాగే ఈ బుక్స్ అనేవి అవసరం అలాంటి పూర్తి వీడియో కోర్స్ ని మీకు త్వరగా ఇంగ్లీష్ నేర్పించగలిగేటువంటి కోర్స్ ని కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే అందిస్తున్నారు కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వారు మరెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మాకు కాల్ చేయండి మా నంబర్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో వన్ త్రీ జీరో మరిన్ని శాంపుల్ వీడియోస్ కై మా వెబ్సైట్ ని చూడండి మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ కేవీ ఈజీ ఇంగ్లీష్ డాట్ కాం వెంటనే ఆర్డర్ చేయండి ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడండి